வணக்கம் நான் சுகன்யா செந்தில்வில் இது வரைக்கும் நம்ம அன்னையின் கைரிசி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நம்ம அன்னையின் கைரிசி சேனலில் பார்க்க போகிறது பருத்தி பால் இந்த பருத்தி பால் வந்து மதுரையில் ரொம்ப ஃபேமஸ் நானும் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த பருத்தி பாலை மதுரையில் தான் டேஸ்ட் பண்ணேன் இதை செஞ்சு கொடுத்தவங்கிட்டே இந்த ரெசிப்பியை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதும் கூட நாங்கள் வாரத்தில் ஒரு டைம் இந்த பருத்தி பாலை எங்களோடய உணவில் சேர்த்திக்குவோம் வாங்க இந்த பருத்தி பால் எப்படி தயாரிக்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம் பருத்தி பால் தயாரிக்கிறதுக்கு ஒரு டம்ளர் அளவு பருத்தி விதை எடுத்திருக்கேன் இந்த பருத்தி விதை வந்து நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும் சில மாட்டு தீவன கடைகளில் பருத்தி பால் தயாரிக்கிறதுக்கு பருத்தி விதை வேணும்னு நம்ம கேட்டு வாங்கணும் அங்கேயும் வச்சுருப்பாங்க இந்த பருத்தி விதை வந்து உடச்சி பார்த்தோம்னா உள்ளே வந்து பருப்பு மாதிரி இருக்கும் அதில் தான் வந்து நம்ம பருத்தி பால் எடுக்க முடியும் பாருங்கள் இதில் சொத்தையெல்லாம் இருக்குது இந்த சொத்த பருத்தி விதையெல்லாம் நம்ம கிளீன் பண்ணிவிட்டு நைட்டே வந்து தண்ணியில் ஊற வச்சிடலாம் இப்போ அது மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணியில் ஊற வச்சிடலாம் பாருங்கள் இப்போ காலையில் பருத்தி விதை வந்து நல்லா ஊறிடுச்சு இப் இப்போவும் இதை நம்ம ஒரு பிளேட்டில் வந்து இதை கொட்டிட்டு அதில் இருக்க சில ச அமைத்தி பார்த்தோம்னா தெரியும் சில விதையில் வந்து உள்ளே ஒன்றுமே இருக்காது அந்த மாதிரி விதைகளையெல்லாம் நம்ம கிளீன் பண்ணிடணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி விதைகளையெல்லாம் நம்ம கிளீன் பண்ணிடணும் கிளீன் பண்ணிவிட்டு நல்லா ரெண்டு டைம் அலசி எடுத்து வச்சிடலாம் இதில் வந்து மேலே பஞ்செல்லாம் இருக்கும் அப்படிலாம் இருந்தால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம அப்படியே வந்து பால் புழிஞ்சிடலாம் கிளீன் பண்ணி வச்சுருக்க பருத்தி கொட்டைகளை மிக்சி ஜாரில் சேர்த்தி இது கூட கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிக்கலாம் இது நைட்டு ஃபுல்லாக ஊறி இருக்கு ஸோ சீக்கிரமாக அரைப்பட்டுரும் நீங்கள் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டனாலே போதும் இதை இப்போ நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் அரைச்சாச்சு இதை வந்து ஒரு காட்டன் துணி யூஸ் பண்ணியோ இல்லை ஒரு இந்த மாதிரி வடிகட்டி யூஸ் பண்ணியோ இதை நம்ம ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம் கையில் வந்து நல்லா புழிஞ்சு விடுங்க அப்போ தான் அந்த பால் வந்து ஈஸியாக வரும் இந்த மாதிரி கையில் நல்லா புழிஞ்சு விட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த வேஸ்டில் இன்னும் பால் இருக்கும் நம்ம இதில் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்தி நல்லா கலக்கி விட்டு அந்த பாலையும் நம்ம புழிஞ்சிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்தி இதை நல்லா ஒரு டைம் கலக்கி விட்டு அதையும் நம்ம புழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம் பருத்தி கொட்டையிலேருந்து பால் புழிஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை செய்ய தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் சுக்கு ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பத்து ஏலக்காய் நுணுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன் பத்து குறுமிளகு அதையும் நம்ம பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் இது மாதிரி சித்திரத்தை பொடி நம்ம நாட்டு மருந்து கடைகளில் கேட்டோன்னா இந்த சுக்கு பொடி சித்திரத்தை பொடியெல்லாம் கிடைக்கும் பாருங்க இந்த மாதிரி சித்திரத்தை பொடி இது ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பருத்தி பால் செய்கிறதுக்கு இதெல்லாம் தான் ரொம்ப முக்கியம் தேங்காய் ஒரு மூடி ஒரு டம்ளருக்கு ஒரு மூடி இந்த மாதிரி ஒரு மூடி தேங்காயை வந்து பால் புழிஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு டம்ளர் பருத்தி விதைக்கு அதே டம்ளரில் கால் டம்ளர் அளவு பச்சரிசியை ஊற வச்சு அதையும் அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் வெள்ளம் இல்லை கரும்பு சக்கரை அரை கிலோ பக்கம் தேவைப்படும் ஏன்னா ஒரு டம்ளர் பருத்தி விதையில் நம்ம ஆறு ஏழு டம்ளர் பருத்தி பால் எடுப்போம் அதனால் இனிப்புக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சேர்த்திக்கலாம் அரை கிலோ பக்கம் நம்ம எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து இந்த டம்ளரில் ஒரு டம்ளர் அளவு பருத்தி விதை எடுத்தேன் இதே டம்ளரில் கால் டம்ளர் அளவு பச்சரிசி எடுத்து ஊற வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இது வந்து நான் ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஊற வச்சது தான் நல்லா ஊறிடுச்சு நம்ம இதை அரைச்சிடலாம் பாருங்கள் அரைச்சாச்சு ஒரு பேன் எடுத்து அதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கரும்பு சக்கரையை சேர்த்திடலாம் இந்த கரும்பு சக்கரைக்குள்ளே கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்தி நம்ம இதை சூடு பண்ணிடலாம் பாருங்கள் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுட்டேன் இதை நம்ம இப்போ அடுப்பை பற்ற வச்சு சூடு பண்ணிடலாம் கட்டியாக இருக்கும் இது நம்ம சூடு ஆக ஆக இது நல்லா கரைஞ்சிரும் பக்கத்தில் அது சூடு ஆகட்டும் பக்கத்தில் இன்னொரு அடுப்பில் நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு அகலமான பாத்திரம் எடுத்து அதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பருத்தி பால் சேர்த்திடலாம் அகல அகலமான பாத்திரம் வேணும் நம்ம வந்து பருத்தி பால் சேர்த்துனதுக்கப்புறம் ஒரு கரண்டி வச்சு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருக்கணும் இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருங்க இப்போ இந்த பாகு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம வந்து கம்பி பதம் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் தேவையில்லை ஜஸ்ட் அது வந்து அது கரைஞ்சா போதும் நம்ம இதில் நுணுக்கி வச்சுருக்க ஏலக்காய் பொடி சேர்த்திக்கலாம் குறுமிளகு பொடி சேர்த்திக்கலாம் சுக்கு பொடி இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் 
சித்திரத்தை பொடியும் இதில் நம்ம சேர்த்திக்கலாம் சேர்த்தி விட்டு இந்த பொடி நம்ம ஆட் பண்ணுறதுனால கட்டி சேரும் இதை நல்லா கலக்கி விட்டுருங்க இந்த மாதிரி நல்லா கலக்கி விட்டுட்டே இருங்க பாருங்கள் இது நல்லா கலங்கிருச்சு கட்டியே சேரல இப்போ நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் பருத்தி பால் வந்து பார்த்திங்கன்னா தெரியும் நல்லா கலர் மாறி இருக்கு நம்ம அடி பற்றாத மாதிரி இதையும் நம்ம அப்பப்போ கலக்கி விட்டுட்டே இருக்கணும் இதில் நம்ம கொஞ்சமாக கல்லுப்பு சேர்த்திக்கலாம் கல்லுப்பு சேர்த்தி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க பாருங்கள் நல்லா கொதி வந்துருச்சு இதை நல்லா நம்ம கரண்டி வச்சு நல்லா கலக்கிட்டே இருக்கணும் பாருங்கள் நல்லா திக்காயிருச்சு அந்த பால் வந்து நல்லா திக்காயிருச்சு இந்த பருத்தி பால் வந்து உடம்புக்கு வந்து ரொம்பவே நல்லது அதுலேயும் பெண்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது வாரத்தில் ஒரு டைம் இல்லை ரெண்டு டைமாவது காலையில் வெறும் வயிற்றுலையோ இல்லை நம்ம படுக்க போகிறதுக்கு முன்னாடியோ இதை நம்ம செஞ்சு குடிக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ நல்லா கொதி வந்துருச்சு நம்ம இப்போ நம்ம பச்சரிசி மாவு இதில் சேர்த்த போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக ஒரு டம்ளர் அளவு சுடுதண்ணி நம்ம வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா பச்சரிசி மாவு சேர்த்துனோன்னே இது வந்து கட்டி சேரும் கெட்டியாகும் அதனால் அந்த பச்சரிசி மாவு சேர்த்திட்டு இதை நல்லா கலக்கி விடுங்க பச்சரிசி மாவு இதில் ஆட் பண்ணோன்னா அந்த பருத்தி பால் நல்லா கெட்டியாயிருக்கு நம்ம இப்போ வச்ச சுடுதண்ணியை இதில் சேர்த்தி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் எப்போவுமே நம்ம பச்சரிசி வந்து இந்த பருத்தி பாலில் சேர்த்தும் போது கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் இது வந்து கட்டியும் சேரும் அதே சமயத்தில் நல்லா கெட்டியாயிரும் அதனால் நம்ம இந்த பச்சரிசி மாவு இதில் சேர்த்திட்டு நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் சுடுதண்ணி ஊற்றி நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இந்த பச்சரிசி மாவு வேண்டான்னு நினைக்கிறவங்க தாராளமாக இதை ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் பருத்தி பால் இந்த வெள்ளை பாகு தேங்காய் பால் இதெல்லாம் கலந்து கூட நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஒரு சிலருக்கு இந்த டேஸ்ட் பிடிக்காதவங்க அந்த பச்சரிசி மாவு பிடிக்காதவங்க தாராளமாக ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க கரும்பு சக்கரை மிக்ஸ் வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ணி தான் இதில் சேர்த்துணும் ஏன்னா இதில் நம்ம ஏலக்காய் அந்த கரும்பு சக்கரையிலே பார்த்திங்கன்னா நிறையா கல்லெல்லாம் இருக்கும் ஸோ வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஃபில்ட்ரு பண்ணி இதில் சேர்த்திக்கலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ வேஸ்ட் இருக்குதுன்னு இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஒரு கொதி வரட்டும் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் நல்ல கொதி வந்துருச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம தேங்காய் பால் இதில் சேர்த்திக்கலாம் தேங்காய் பால் சேர்த்துனதுக்கப்புறம் ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் அடுப்பை லோ ஃப்ளேமில் வச்சிடலாம் ஒரு கொதி வரட்டும் நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியான பருத்தி பால் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த பருத்தி பால் கூட நம்ம தேங்காய் பால் ஏலக்காய் சுக்கு இதெல்லாம் ஆட் பண்ணுறோம் தேங்காய் பால் வந்து வாய்ப்புண்ணு குடல் புண்ணு அல்சர் இது எல்லாத்துக்குமே ரொம்பவே நல்லது அதே போல் சுக்கு வந்து இருமல் சளிக்கு ஒரு நல்ல மருந்து இந்த பருத்தி பால் வந்து ஒரு ஆறு மாதம் நம்ம தொடர்ந்து குடிச்சிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ் கூட கண்டிப்பாக ரெகுலர் ஆகும் பருத்தியில் புரதம் கொழுப்பு விட்டமின்ஸ் எல்லாம் அதிகமாக இருக்குது அதிக ஊட்டச்சத்து நிறைந்த உணவு இது பிசிஓடி ப்ராப்ளம்க்கு இது ஒரு நல்ல மருந்து பிசிஓடி ப்ராப்ளம் வராமல் இருக்க அப்பப்போ நம்மளோட உணவில் வந்து இந்த பருத்தி பால் சேர்த்திக்கணும் அதே போல் உடல் வந்து அதிக வலிமை பெறவும் இந்த பருத்தி பால் அதிகமாகவே உதவுது இந்த பருத்தி பால் ரெசிப்பியை கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஹெல்தி ஃபுட் ஹாப்பி லைஃப் தேங்க்யூ